В этом выпуске мы поговорили о том, как появилась любительская порно, как изобретение полароида дало развитие порнографии, кто первым решил делать реалистичное порно и какие жанры современной порноиндустрии вышли из домашнего видео. Обо всем этом слушайте прямо сейчас. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Порно» — развлекательный проект о порноиндустрии. И в студии сегодня с вами ваши ведущие Дарья, это я, и мои дорогие друзья и коллеги Паша. Привет всем! И Денис. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, мои хорошие, мы сегодня, вернее, не сегодня, ну сегодня тоже, да, мы на этой неделе с ребятами пишемся очень рано, поэтому новости, которые мы сегодня будем вам рассказывать, возможно, к концу недели немножко так вот попортухнут, но вы же нас слушаете не потому что, да, мы тут актуально какую-то повестку новостную двигаем, а потому что мы очень умные, интересные, эрудированные, эрогированные и так далее. Поэтому пожалуйста, камней, чтобы не было в комментариях, да, а вот положительные отзывы, лайки, подписки и рекомендации своим друзьям, это как, пожалуйста, в общем, за здрасте. Вот, ну, собственно, такая вот история. Сегодня мы с мальчиками будем обсуждать любительское порно. Такая вот очень важная, скажем так, рубрика, жанр в порноиндустрии, и, наконец-то, мы добрались для того, чтобы ее тоже осветить. Но прежде чем мы начнем обсуждать эту пикантную тему, я предлагаю послушать новости, которые принес нам сегодня Паша. Надо тут поразбираться с одной новостишкой, потому что ну, тут чем дольше читаешь, тем непонятнее, в чем же, собственно, весь, весь сербор. Значит, трансгендерный мужчина, то есть биологическая женщина, Прошел финал конкурса «Мистер Гей Великобритании», что вызвало волну возмущения среди консервативных геев. Но администрация конкурса поддержала финалиста, заявив, если ты транс-мужчина, то ты тоже мужчина. Вот, ну, еще одна победа феминизма, пишут в паблике Pornews. Это прикольно, слушай. Это как матрешка. Это как допинг какой-то. То есть ты бывшая девочка, ты любишь как бы априори мужчин, ты становишься мужчиной, и у тебя вот этот вот чит-код вбит в голову как бы. Я, короче, ну, это уже что-то прям сложно для понятия. Это вот как, знаете, в процессуальных документах, в юридических, ну, там, в решениях суда или там в уголовных делах нельзя использовать вот эти вот типичные названия родственников, типа там «деверь», «снаха» mm -hmm. и бла-бла-бла. То есть так надо писать, там «сестра», «мужа», «брата». Там, mm -hmm. ну, и, вот эти вот все. И, и когда это в тексте все пишется, ну ты такой залипаешь на некоторое mm -hmm. время, чтобы понимать, что же, собственно, за этот вот за человек. Поэтому в этом случае... Нет, ну, безусловно, победителю наши поздравления. Точнее, не победителю, а пока что только финалисту. Но, конечно, как-то все сложнее и сложнее становится разбираться в этих всех вещах. Не, ну, слушайте, в принципе, понятно, кто. То есть, если это трансгендерный мужчина, да, то есть, это мужчина, который раньше был женщиной, совершил переход, теперь он мужчина. И, кстати, Денис Беседин, совершенно не обязательно, что этот человек любит мужчин. Я как понимаю. Бы, да? Я... Может быть, он совершил трансгендерный переход, потому что хотел быть мужчины, чувствовал себя мужчиной и испытывал сексуальное влечение к женщинам. Или вообще он, в принципе, господи, не биполярный, как это говорится, бисексуален, да, то есть тут как бы, собственно... Ну, ты понимаешь, что я имел в виду, то, что в начале своего пути девочки всегда любят мальчиков, и только спустя да, время... Ну, что это за глупости? В каком... А где начало пути? Ну, где-то лет 8, наверное. Ну, в общем, смысл в том, что теперь не только на классический спорт, где то плавчиха, не плавчиха, а пловец, точнее уже плавчиха, но вообще как бы была плавчиха, Mm -hmm. и поэтому обновляет все рекорды, какие только можно. А теперь вот даже в таких неоднозначных конкурсах, когда вроде... <смех> Какие вот преимущества? Ну, там в спорте понятно, да, то есть, очевидно, физически трансгендерный спортсмен будет сильнее натуральной женщины. А здесь как он? Симпатичнее? То есть, гей, бывшая женщина симпатичнее, <смех> чем гей, который <смех> а, а не родился не мужчиной. Откуда вообще как бы дискурс про преимущества? 
В смысле, ты, что ты имеешь в виду? Ну, то, что я консервативные просто... геи да, недовольны консервативные тем. геи недовольны. А -а -а. То есть, я думаю, ну, а в чем преимущество то, что он, ну, хоть и был когда-то женщиной? Слушай, ну, есть... здесь просто закрытость комьюнити, вот это как бы, да, такой интересный парадокс, да, при всей победе феминизма и нашей открытости и толерантности к разного рода изменениям, да, в жизни людей, есть и вот этот обратный феномен, когда комьюнити закрывается внутри себя, что, допустим, радикальный феминизм, например, отрицает идею трансгендерности, потому что говорит, что женщина, которая не прошла женскую социализацию, да, не может считаться, грубо говоря, женщиной, не может входить в это комьюнити. А по сути, трансгендерные женщины, которые раньше были мужчинами, ну, как бы имеют все те же, собственно говоря, права и, ну, скажем так, как это назвать, не преимущества, но, ну, по сути, могут войти в общество женщин, да, и чувствовать себя нормально, и обладают теми же правами, что и они. То есть они не должны чувствовать себя лишними. А радикальный феминизм, получается, подпирает их, говорит, что, ну, нет, ребят, это вы бывшие мужчины, а мы как бы здесь все-таки про женщин. И в этом есть какая-то логика, да, то есть, ну, действительно, да, на долю у женщин выпало очень много социальных проблем. И почему как бы само движение феминизма, да, за что оно борется? За права женщин. А ты всю жизнь был мужчиной, пользовался привилегиями мужчины, тут ты вдруг стал женщиной, и теперь еще будешь пользоваться новыми, скажем так, обновленными привилегиями. Тут как бы такая проблематика. Я думаю, что, Боже возможно, мой. в гей-сообществе есть подобная история, да, что мы геи, мы боролись за свои права, у нас там большой сложный путь, а тут ты был женщина, ни с чем с этим не сталкивался, да, возможно, если ты не был, да, лесбиянкой, а все у тебя было в шоколаде, тут ты приходишь в наше гей-сообщество, и как бы, и что, мы тебе не особо сильно рады. Это и нормально, и странно одновременно. Это такое вот, да, есть. Это вот это прям очень Ой. большая на Логия со Господи, всем, что есть мой. в жизни. В общем, с этими социальными проблемами и всем остальным предлагаю закончить, перейти к следующей новости. Тут тоже проблема у человека довольно серьезная на самом деле. У жительницы США диагностировали редчайшую аллергию, на что бы вы думали? На порно? На оральный секс. А, прекрасно. Девушка из Колорадо заявила, что после орального секса ее лицо онемело, и она не могла пошевелить губами. Еще один сексуальный контакт вызвал а не менее правой части лица. Но это прям уже крепатура какая-то на самом деле. Как призналась студентка, она даже не могла пошевелить губами, а ее ощущения были похожи на анестезию у стоматолога. По словам врачей, покраснение кожи и боль вызваны гиперчувствительностью к семенной жидкости. А -а -а. жидкости. У американки развелась аллергическая реакция на содержащиеся в ней белки. Неприятное жжение студентка испытывает в течение часа после, собственно, полового акта. Слушайте, ну давайте тогда а -а -а. называем вещи своими именами. Это не аллергия на оральный секс, это аллергия на, на сперму. Определен... Ну да, да. Но с другой стороны, как бы еще данная жидкость попала бы к ней да в ротовую как угодно, полость, если как угодно, не... брызнула. Не знаю. Пока выковыривала, да, как да, из да. предыдущего выпуска, из презерватива, чтобы забеременеть. Как а угодно. Да, а... По сути, если есть наличие аллергии, я, конечно, не врач, но как бы вопросом интересуюсь, вопросом медицины, а не орального секса. Вот, то есть если есть наличие аллергии в организме, неважно, как тебе попадает аллерген, на кожу или вовнутрь, или во влагалище, или в рот, или в ухо, или в глаз, все равно ты будешь испытывать аллергические реакции. Но сам оральный секс по факту не является чем-то, как бы каким-то биологическим организмом, да, который мог бы, или химическим mm -hmm. соединением, который мог бы вызвать какую-то реакцию. Поэтому, конечно, странно. Переиграла и уничтожила, как говорится. Но, тем не менее, это, опять же, паблик так данную новость подал. Ну, поэтому Порньюс, наши любимые mm -hmm. ребята, которые регулярно нам поставляют подобного рода mm -hmm. новости. Спасибо им, кстати. Вот Я, сюда. знаете, что подумал? То, что, а если девочка действительно очень любит, когда кончают в нее? И типа вот такая аллергия, как обидно. Как бороться с этим, блин? Ну, никак с аллергиями. А как детей как не... да. да, кстати, да. Вот ну, более... Кстати, да, ты сказал, то, что в любое место да, попадает. А это да. надо, может, прокалываться вот эти вот анти... Как это? Вакцина? Ну, не вакцина, но то, что то аллергикам колят вот перед весной там какой-то целый... Антигистамины. Антигистамин, да. Ну, вот. Не, ну тут нужно понимать, как работает аллергия, опять же, да, то есть есть такие аллергии, которые ты пьешь, допустим, люди, которые живут с котами, у них есть аллергия на шерсть, да, они, допустим, не могут избавиться от своих любимых животных и пьют антигистамины, терпят, да, mm -hmm. есть сезонные аллергии, как ты правильно сказал, ты ширяешься препаратами и, в принципе, можешь пережить более-менее сезон. Поэтому я думаю, что можно было бы 
как-то тоже препаратами решить вопрос, если речь идет о беременности. Но другой момент, что аллергия же еще в любой момент может появиться. Но это для науки очень интересный прецедент. Пускай изучают, что там как делать. То есть, может, у него там какая-то феноменально необычная по составу сперма, и он, в принципе, опасен для общества. И на его основе можно делать... держи себя, но не в руках, в штанах, получается. Да, ну, типа, можно на нем ставить какие-то, ну, не опыты, ну, в смысле, как-то брать, да, материал для анализа, и, может быть, на основе этого появится какое-то новое лекарство. Будем вот колоть, значит, не стволовые клетки, а половые. Половые. Да. Ну, в общем, вот такие вот новостюли, извините, без положительных сегодня, так скажем. Хотя, с другой стороны, там, да, первый раз человек вот в конкурсе почти победил. Да, тут вот наука будет шагать вперед или... Получается только положительные новости Получается, сегодня. Мы сегодня, да, мы, вас, мы ребят, с ребятами сегодня вас. пытаемся развивать позитивное мышление, поэтому сегодня исключительно замечательные новости. Ну, тогда поехали дальше и обсудим уже любительское порно. Начать хотелось бы с такой небольшой прелюдии, да, что э, все мы любим любительское порно. В нем есть какая-то определенная эстетика, э, определенный вайб, да, который э, интересует людей. Есть интерес как с точки зрения потребителя, так и с точки зрения создателя такого контента. И Порноиндустрия в этом вопросе тоже не исключение. Им интересен этот жанр, они на протяжении всей своей истории пытались воссоздать этот уникальный контент, и поэтому у меня родилась идея обсудить с вами, как же вообще так получилось, что любительский контент, да, любительская порно стала чуть ли не самым главным витком развития порнографии в целом. Мы, опять же, в эпоху Эда спускаться не будем, но кое-какие важные вехи развития этого жанра мы с вами сегодня обсудим. Хотелось бы начать с терминов. Любительская порно обычно называют аматюр, я думаю, вы знаете такой термин. Также homemade, что-то такое домашнее, и sex tape типа запись с сексом, да? В общем, да, все эти термины обозначают видео, на котором э, люди обычные, то есть не актеры, не профессиональные э, какие-то порнозвезды снимают какой-то контент и, как правило, снимают его просто для себя, то есть не для широкого распространения, не с целью на этом заработать. Ну, как они думают. Ну, да. Ну, грубо говоря, не будем сейчас опускаться в какие-то правовые регулирования этого вопроса. В общем, снимают для себя. То есть это их главное отличие от студийного порно, что оборудование непрофессиональное, а декорации непрофессиональный, свет не студийный, ну, как бы, опять же, плюс-минус все зависит от Желание, твоего конечно, энтузиазма, да. да, и перфекционизм. Вот. Но так или иначе, любительская порно от обычного порно отличается тем, что люди в кадре максимально отданы процессу, и мы наблюдаем какую-то естественную картину, которая предполагалась просто для двоих. Вот. Поэтому, конечно же, для порноиндустрии этот жанр – это настоящая кладность, потому что рано или поздно у любого жанра наступает определенный кризис, и хочется какой-то свежей крови, и вот любительская порно для порноиндустрии – это как раз-таки тот случай. Почему э, home видео да, или э, любительская порно так популярна вообще у людей? Ну, во-первых, его очень просто снять. Тебе не нужно супер много тратить денег, ты можешь просто купить там обычную камеру или даже на телефон, если мы говорим о современном мире, да, и у тебя уже какой-то есть контент. К тому же видов домашнего контента настолько много, что как бы это еще больше упрощает его создание. У нас, кстати, есть с ребятами выпуск, который посвящен домашнему контенту, о том, как его снять для себя, не для распространения, что вам для этого понадобится, вот, и какие опасности вас поджидают если вы вдруг решите это видео как-то все-таки сохранить. Ну, не опубликовать, а как его хранить, в общем, где его можно хранить, где нельзя. Так что гуглите, как создать домашнее видео успешное, и найдете наш целых два выпуска о том, где мы в этом рассказываем. Плюсы, Слушайте, минусы, подводные камни. Да. Слушайте, ребята, а как же вот эта история, что Pornhub мотивирует людей выкладывать домашние порноролики и за отдельную плату? То есть там около... Если да. я не ошибаюсь, 400 долларов за ролик присылается на счет. Твой вопрос в чем заключается? Нет, просто к тому, что... Когда придут его деньги? С языка, просто с языка. Я к тому, что некоторые официальные порносайты поощряют выкладку Разумеется, потому что порноиндустрия очень заинтересована в этом. Это очень популярный контент. Вот как раз мы сейчас обсуждаем, да, почему. Во-первых, потому что просто снять. Во-вторых, потому что очень просто распространить. Ну, тебе просто нужен интернет. Вот. Ну, и потому что есть спрос. 
То есть как снимать, так и смотреть. Поэтому, конечно же, иметь ролики для трафика на своем сайте очень выгодно порнохабу, да, и в том числе и снимать. Об этом мы поговорим чуть-чуть позже, о том, почему именно порноиндустрия заинтересована. Сейчас хотелось бы погрузиться именно в саму специфику жанра. В общем, в 50-х годах прошлого столетия во Франции появился такой термин, как «cinema verité». Дословно это переводится как, ну, кино реально, да, на основе реальных событий. Верите – это правда. Вот. А, собственно, что это такое? Cinema verité – это такой определенный жанр кинематографа, в котором основной упор делается на, на реалистичность. То есть киноделом хотелось экспериментировать с форматами, хотелось показывать больше реальных событий, реальных эмоций. Там был социально-психологический подтекст в этой всей истории, но, по сути, как бы в центре происходящего были реальные люди, их реальные проблемы, их какие-то реальные события из их жизни. Были, можно было встретить в этом жанре какие-то очень развернутые интервью, можно было увидеть, допустим, как, знаете, как реалити-шоу, когда где-то незаметно на задворочках очень тихо работает камера и снимает какое-то событие, которое разворачивается здесь и сейчас в реальном времени. Иногда это событие сами режиссеры могли как-то стимулировать и направлять в нужное им русло, да, допустим, как-то подстегивать конфликт, а иногда оно как бы все шло само собой. И вот на основе вот этого термина, на этого концепта, который глубоко корнями уходит, в принципе, в историю кинематографа, создавался и порно-контент тоже. Например, я думаю, что вы все знаете такие жанры порнографии, как, например, ну, это даже не жанры, а скорее разделы, да, там фейк такси, например, паблик агент. А, а, да, это все, это все вариации на тему. То есть эти э, жанры очень популярны, как раз таки, потому что ты, по сути, смотришь порно реалити шоу. Вот. И, собственно, да, корни растут именно вот из Франции 50-х годов. ты никогда не чувствуешь себя, что мы с тобой как на экскурс в историю пришли? Да, мы да, просто да. слушаем и на дашечку, как котик на Шрека смотрим. Просто мы... Сидишь, думаешь, ну мы же тоже соведущие, надо что-то да вот что как-то, да, как-то прокомментировать. Ну вот как песня льется, этот рассказ, ага. понимаешь? Ой, ну куда же, куда же вот это со своими суждениями полу... Босяцкими, Полубосяцкими, лезь, да, да. Кстати, один из моих любимых жанров гонза порно, да, который я рассказывала вам, что он вырос из гонза журналистики, тоже, в принципе, можно было бы отнести к вот этому синема верите, потому что там тоже есть элемент реалистичности, да, то есть мы попадаем в какой-то в центр каких-то событий. Также есть еще небезызвестный жанр POV, p -O -V, да, то есть когда мы снимаем от первого лица. Это все очень сильно переплетено, но как бы основа у них одна показать что-то, что супер реально. Кстати, вот эти повы, они очень популярны среди любителей, которые снимают порнографию. Так вот, собственно, само любительское порно становится популярным, естественно, в конце 90-х. Вот, и в начале 2000-х годов уже сама порноиндустрия решает, что пора бы начать как-то этот жанр эксплуатировать в своих целях, потому что популярность у людей есть. И в то время выходят два фильма, я думаю, что вы слышали о них, они очень известные. Первый называется Girls Gone Wild. Это серия порнофильмов, снятых на вечеринках в колледжах. Mm -hmm. То есть там как бы происходит такое вот значит, действие. <laughs> Девочки идут в отрыв, если переводить на русский. Вот. И второй фильм это Girls Who Like Girls. Девочки, которые любят девочек. Это винтажная лесбийская порно, снятая в домашней обстановки. В чем был прикол этих фильмов? Почему они возымели популярность среди любителей порно? Потому что сценария как такового не было, да, то есть снималось все в реальных декорациях с реальными людьми, которые особо как-то не запаривались над актерской игрой и просто показывали реальные эмоции и, в общем, переживания свои. То есть вот как бы это была попытка приблизиться к любительскому порно, хотя снято оно было режиссерами и студиями. Вот. Но началось в принципе развитие жанра любительского порно намного-намного раньше. По сути, если так посмотреть, то один из основоположников такого жанра – это полароид, который вышел, собственно, ну, появился да, у людей в 1948 году, первый там, прототип. С развитием как бы вот этого гаджета, да, этого фотоаппарата, у людей появилась возможность сделать снимки самостоятельно. В чем прикол Polaroid, я думаю, все знают, но если вдруг забыли, напомню, это фотография, которая ты вот сделал снимок, она вылазит из принтера, который также да, подключен, ну, состоит в основе самого фотоаппарата, и ты можешь быстро получить снимок. Тебе не нужно 
можно было идти в фотосалон и как-то, значит, распечатать эту фотографию. И поэтому экспериментировать с эротическими фотографиями было очень легко. Тебе не нужно было взаимодействовать с другими людьми для этого, поэтому люди, которые снимали эротические фотографии, они как бы избегали попадания в закон о распространении непристойности. Вот, поэтому из-за развития полароида, из-за проникновения его в массы, собственно, забустилась очень сильно сама индустрия порно-контента. То есть эти фотографии распространялись как бы среди людей. А позже, когда уже в 90-х у нас чуть более получше становится с интернетом, этом, все эти снимки, весь контент попадает туда и организовывается, грубо говоря, порнобанк, в котором хранится разный порно-контент, который можно посмотреть. Возможно, как бы такой вот аналог порно-сайтов, который мы имеем сегодня. Я сейчас представил эти фоточки на Polaroid, что у людей отдельный альбом, и они вот угу. открывают его и пересматривают. Это вот было так Я, да, кстати, да. между прочим, не помню, откуда это знаю. Интересно. Но то ли это был какой-то материал, то ли я смотрел какое-то видео про ну, от э, рассказ от сотрудника фотосалона, вот э, ну, типичного такого, где вот знаешь... На пленочках и, печатают, да? Да, вот да, это? да, и на кружке тебе напечатают что-то, и на ага, паспорт сфотографируют, ага. и в том числе пленки часто. Сейчас моя мама сильнее прислушалась к этому проявляют. моменту, она как раз в таком работает. И э, я так понимаю, что это какой-то крупный был, ну, или Москва, или Питер город, и вот там человек говорит, что вполне себе не стесняясь, приносили целые пленки на проявку с вот эротическим контентом, и как бы вообще абсолютно людям было, да, все хорошо, и сотрудники, те, кто в салонах помоложе, они с удовольствием делали себе копии. Негативчик сохраняли. Я только хотел сказать, никакой же конфиденциальности не сохраняется. В том-то и дело, да. В нет такого правила. Я помню даже эти машины, которые стояли проявочные, большие, там же просто эти фотографии, не падают вот в лоток. Ну, не совсем Ну, там, ну да, Словно да. говоря, выходят, я вот. не знаю, выезжают, что угодно, появляются, но смысл в том, что там вполне себе видно, что на этих Содержимое, фотографиях да, напечатано. Да. И когда за газонами, семейными торжествами и все остальное проскакивает что-то, я так думаю, что это действительно, наверное, ну, вызывало к себе интерес, я в думаю, том да, числе конечно. у сотрудников. Видите, люди так вообще кайфовали от процесса, что им, в принципе, было пофиг, что это кто-то увидит. Но, опять же, да, не было каких-то других технологий. Вот Polaroid появился, окей, можно там... Или, может быть, они думали, знаешь, ну, так он же сразу, вот эти все снимки, они падают, вот этот бумажный плотный конверт, их Конечно. никто не видит. Или оператор с закрытыми глазами все это делает. Есть идея создать анонимную анонимный фотоцентр, где можно распечатывать такие фотографии. В смысле, а как это там работают... В 22 да. Там работают люди, которые с завязанными глазами, да, Там вообще не работает никто. А, то есть роботизированный. просто Так, хорошо, идея для стартапа, дорогие слушайте, пользуйтесь. А, ну ладно, в общем, с фотографиями понятно, да. Я думаю, что если, в принципе, потрясти немножко тех, кто застал все вот эти аналы, скажем так, истории, то можно очень много интересных историй насобирать, где кто как распечатывал эротические снимки. И вообще можно, ну, я думаю, найти какой-то архив у музейного масштаба, где вот фотки людей, негативы разных всяких там контента всякого разного. Просто прикол, почему, да, вот это легло в основу любительского порно, потому что, по сути, эти фотографии максимально ламповые, то есть там не идет речь о какой-то арт эротической съемки, да, это просто вот люди дома там на фоне, не знаю, ну, в лучшем случае, ковра, ковра да, снимают себя, и в этом как бы было очень много прикола, особенно в 90-е, да, когда как бы все вот очень странно происходило, и непонятно было, где что покупать, это сейчас мы с вами сели, открыли, что вообще хотите, то и сразу за 5 минут можно получить, а тогда был какой-то квест. Вот. Еще одной сферой, в которой засветился любительский порно-контент, это эротические фанфики. Это просто огромный склад эротической литературы, которая пишется обычными людьми. Не всегда это кто-то, кто имеет непосредственное отношение к литературе и к прозе, скажем так, да, но архивов очень много. Все это было популярно в 90-х годах, все как бы началось тогда, да, и популярно до сих пор. То есть до сих пор люди что-то пишут, и это, собственно, тоже заложило очень такой объемный кирпичик в стену любительской порнографии, потому что ты читаешь что-то максимально ламповое, что-то максимально крафтовое, да, 
кастомное такое. И а, из-за того, что это текст, и, как правило, ну, он небольшого какого-то объема, да, там не Том и Войны и Мир, его очень легко распространять в интернете, и плюс наложить какой-то запрет на подобную литературу довольно сложно, потому что уже у нас, мы уже обсуждали выпуски про закон, да, что регулировать законодательство в этом вопросе очень вернее, регулировать контент в этом вопросе очень сложно. Тут много всяких поправок, да, что является эротикой, что является сексом, ой, вернее, порнографией, как это все. Поэтому, ну, очень просто было людям распространять такое творчество тоже. Кстати, если кому интересно, есть у меня несколько рекомендаций, где можно почитать сегодня интересные, значит, эротические произведения. Это фигбук, конечно же, «Sex is pure», я полагаю, что там, возможно, литература на иностранном языке, «Литеротика», Oh. Литеротика. И True Dirty Stories. <laughs> вот. У нас по-настоящему грязные истории. А, вот. Такая вот история. Запоминайте. <laughs> а, ну и, конечно Почему же... Почему по-настоящему? Может быть, реальная грязная история? А, ну, ну, ты еще быть, вот да. это вот к переводу пристанет даже. Да, кому... может быть, по-настоящему грязные, может быть, правдивые грязные истории. Да. Ну, как бы, да, тут, в общем, есть вариации. А, но, тем не менее... Ну и, конечно же, нельзя говорить о домашней порнографии, не сказать про ВХС, которые просто тоже сыграли очень большую роль, даже, возможно, намного большую, чем фотоаппараты, да, Polaroid, потому что благодаря ВХС мы получили порнографию в том виде, в котором мы ее до сих пор, ну, как бы осознаем, да. Когда в 80-х годах кассеты стали появляться у массового потребителя, они становились все более доступными, люди стали что делать? Правильно, снимать на эти кассеты какой-то домашний контент. Контент этот распространяли через видеосалоны, продавались кассеты из-под полы, то есть не так, что можно было прийти. Вот смотрите, здесь вот, значит, с третьего подъезда как бы вот... С третьего подъезда да, тетя Люда, тетя Люда да, Алексей вот, Иванович. Да, смотрите, то есть не совсем так, но тем не менее можно было там прийти... Удивительно, есть у меня история про вот этот, значит, этап жизни. Когда ВХС-кассеты были в прокате? Да, но смысл в том, что я был все-таки юн, и мне еще не интересна была порнография, но интересен был видеопрокат, потому что ни хрена себе я могу прийти и взять там и мультики, и боевик с Джеки Чаном, и Только не забудь кассету обратно перемотать в начало, а то штраф будет. Ну, в Павловской такого не было. Более лояльные люди работали. Понимаешь. И смысл в том, что ну, я уже знал, что есть порнография, и как бы понимал, что это такое, но естественно, как бы в силу того, что я был мал, никто мне ее там и не дал в этом прокате. Ну и в целом мне было пока не особо так, чтобы интересно. Скорее так поржать с пацанами, что да, да, я тоже видел, что вы там. Но э, как-то я вот пришел, значит, стою, выбираю очень долго. Ты же приходишь, это же целый ритуал выбрать, mm -hmm. значит, в видеопрокате какую-нибудь кассетку, а лучше две, чтобы там кладбище домашних животных, там всякие вот эти вот ужастики. Да. И приходит, значит, молодой парень. Для тебя, конечно, когда ты маленький, все взрослые-взрослые, но этот явно был взрослый-молодой. Mm -hmm. И он так просто подходит, и это самое... Порнуха есть? Mm -hmm. Ну, это сотруднику. Он такой, что? Порнуха есть? Mm -hmm. И тот просто вытащил ему две кассеты, этот, короче, там заполнил, что там надо было заполнить, и ушел, короче. И я такой думаю, ёшкин кот, он же даже не выбрал. Как это он взял? Вот просто то, что ему дали, и ушел. То есть, ну, это, это как это так? Ну, то есть, а вдруг ему не понравится эта порнография? Ну, что же это такое? А выбор есть... невелик. Ну, ну да. вот вхс это в этом-то и проблемка. Потому что нет стикера, ну, но... или стикер был, ты не помнишь? Нет, я так понимал, я, у меня сознание говорит о том, что там были вполне себе Картинки, о, да, да. Обложки. обложки яркие довольно, и э, достал он это из маленькой коровочки, ну, как маленькой, то есть там было, ну, несколько десятков Было из кассет. чего выбрать, ты к этому есть, да, Но он просто достал эту коробку, достал из них две, отдал чуваку, и все, как бы. И ты в недоумении. А где право выбора? Я вообще не понял. Ну, просто, но... чтобы ты понимал, Денис Беседин, конечно же, порнография была и до любительского порно, да, что-то как бы снимали, поэтому со временем развития ВХС начали появляться вот эти вот отделы специальные за шторкой, как в американских фильмах показывают. Если что, я застал время застал, проката, да? конечно. Есть, там, можно было посмотреть там какую-нибудь греческую смоковницу и так далее, Эмануэль, Эммануэль, но это уже попозже, да. Вот. А тут именно история про то, что какой-то такой пользовательский контентик, он как бы, его тоже можно было кому-то показать. Не знаю зачем, но, видимо, людям... 
было интересно эта история. Смотрите, что могу. Вот, в общем, да. Но, тем не менее, таких кассет, конечно, было мало. Это не имело каких-то супер бизнес масштабов поэтому никто из даже каких-то правоохранительных органов не интересовался этим вопросом. Просто что-то кто-то там откуда-то доставал эти кассеты практически бесплатно, то есть, а может даже и бесплатно, не было какой-то вот такой истории. Но в 1982 году появилась первая компания, которая называлась Home Ground Video. Типа, если дословно, взросленные дома <laughs> видосы. А, вот. Так, собственно, вот эта компания, она была первой, кто занимался дистрибьюцией любительского порно. То есть они уже начали на этом зарабатывать какие-то денежки. А, собственно, именно эта компания и внесла очень большой вклад в развитие движения аматюр, да, в развитие популярности этого жанра и, собственно, появление его в качестве именно порнографии, которая доступна большому количеству людей и в которую люди хотели приходить как сниматься, да, так и просто смотреть. Мне просто интересно, как вот эта компания коммуницировала с партнерами. То есть к ним просто приходят, а, дают кассетки. Вот у меня сегодня заснято здесь, смотрите, вот это анальный секс, вот это классика, а mm -hmm. вот здесь на фоне ковра. И вот это за это я хочу тысячу долларов или за пятьсот. Ну, я думаю, что примерно оно так и было. Думаешь? В какой-то момент, возможно, они стали заниматься производством, то есть привлекать людей реальных для съемок в таком контенте. Но, тем не менее, то есть любительская порно стала в этот момент стала жанром. То есть не просто феноменом, где кто-то что-то снимает и как-то распространяет, а это стало жанром. То есть все, теперь есть обычная порно студийная, а есть порно, которое снимают обычные люди, это тоже порно. То есть это не Но просто... Это такой прорыв. Да, это не просто чей-то случайный слив или, да, там, порно-месть. Это именно жанр, вот, вот он такой. В нем есть свой прикол, и мы, люди, там, да, мы студия, которая занимается распространением, производством, какой-то там поддержкой, то есть уже начинаем на этом делать деньги, как на отдельном виде контента. Вот, собственно, вот такая история произошла. И, значит, в 1991 году газета Boston Globe провела журналистское исследование, собственно, индустрии и решила выяснить, насколько популярна домашняя порно среди потребителей. И по их данным, 40% всего проката видеосалонов занимали именно секс-тейпы вот такого формата. А это 91-й год, на минуточку? Да, то есть... Не так бы, уж и давно. Чтобы Нет. вы понимали. Я считаю, это слишком рано, наоборот, для зарождения такого жанра и контента. Вот. Но, тем не менее, значит, в конце 90-х появляется еще один жанр, он называется Real Core. Real Core – это значит, видео, снятое, тоже как бы, да, домашнее видео, снятое на очень такую дешевую камеру и, собственно, размещенное в интернете. То есть это уже как бы порнография, да, то есть не просто для себя люди сняли, но как бы ее специфика была в том, что, да, это любительская техника, это любительские декорации и любительская игра. Вот. И, собственно, по этот термин Real Core придумал музыкант и писатель Серхио Мессина, который в Впоследствии написал еще книгу Real Core The Digital Porn Evolution. Wow. То есть эволюция э, цифрового порно. Да? То есть он вот этот, э, как -то, этот раздел, этот жанр э, исследовал <laughs> в своей деятельности. Вот. Собственно, в этот момент, когда порно начинает, такое порно начинает проникать в интернет, да, э, становится достоянием общественности, им интересуются звезды, которые используют э, секс-тейпы в качестве своих каких-то маркетинговых инструментов. То есть мы помним, у нас был выпуск про порно со звездами, да, с знаменитостями, вы тоже можете послушать и вспомнить, что там было интересного. Пэрис Хилтон, Ким Кардашьян, Памела Андерсон, все, кому не лень, начинают снимать какие-то... Дэвид какие Духовный. Дэвид Духовный, да, какие-то свои секс-сейпы, которые случайно якобы а, в проникают плане. в интернет. Тогда да. Дэвид Духовный Да, он подходит, просто но... снимался, да. То есть случайно проникает в в интернет, бум-шум, звезда получает свою дозу славы. Ну, как бы понятно, что не только здесь маркетинг, но я думаю, вы согласитесь, что корреляция довольно очевидная, что благодаря вот этим секс-тейпам многие звезды действительно были на хайпе в то время. Так что даже <laughs> за пределы просто чьей-то чьей спальни и ковра мы выходим уже в какой-то большой бизнес, в котором это медийный контент, который так или иначе воспринимается зрителями и так или иначе создается. Вот. Ну и, собственно, э, перейти уже хотелось бы к тому, как современные студии, собственно, используют вот эти вот э, знания, этот опыт, накопленный да, за э, несколько десятков лет сегодня. Собственно, э, на сегодняшний момент такая порнография развивается в нескольких направлениях. Ее называют реалити-порнографией, э, то есть э, реалистичная 
порнография. Да? А, есть две категории. Это профессиональные актеры, которые изображают непрофессиональных актеров, да, то есть какую-то парочку влюбленную. И также есть а, вариант, где студии приглашают непрофессиональных актеров в а, каких-то условиях да, и дают им возможность заняться сексом перед профессиональным оборудованием. Вот. Так что вот такая история. Именно из этого собственно, жанра, поджанра и возникают современные сегодня нам истории про то, что мы обсуждали в самом начале, это и конза, и пов, и а, public agent, и fake taxi, да, то есть есть какой-то элемент а, реалистичности, это либо скрытая камера, либо это какая-то псевдодокументальная история, если мы говорим про public agent, да, и, в общем, как-то так. У меня сразу первая мысль, то, что приглашают любителей сняться перед профессиональным оборудованием, и сразу вот это аж побриться, надо белье нормальное надеть, носки недырявые, чтобы все красиво было как бы. Ну, если перед профессиональным оборудованием, я так думаю, что там и команда профессиональная, наверное, ну, на площадке. Да. А, то есть которая... там тебя и побреют, и турсы хорошие дадут. Да, и, и чаем дырят. напоют, и М -м -м. приятное слово скажут. Подождите, давайте Но про... только не в России. В России, извините, запрещено у нас всякое вот это снимать такое. Давайте про трусы и про побриться как-то прокомментирую, не могу пройти мимо. Прикол реалистичного домашнего любительского порно заключается как раз таки в том, что у тебя отсутствуют все студийные атрибуты. У тебя отсутствует мейк, mm. отсутствует какой-то подбор белья, чего-то. То есть ты максимально естественный. естественен. Да, в этом, поэтому и реалити порно, потому что там либо мы идем по улице Праги, и нам показывают, как девочку там уговаривают сняться в каком-нибудь ролике Рока Си Фредди, да, и там журналисты, и все вот это, там есть интервью, где звезда дает, да, о чем-то таком. То есть есть некоторый документальный элемент. Либо это просто максимально вот э, всратая какая-то однушка, в которой просто стоит оборудование но это э, как бы все-таки реальное порно. Если мы говорим о профессиональных актерах, да, которые уже заранее подготовлены с точки зрения какого-то фэшена да, к этому вопросу, я думаю, что, может быть, даже присутствует элемент, когда они пытаются стилизовать и внешний вид под... Я не говорю, что реальное порно – это всегда как какие-то заросли и уебское белье, но, тем не менее, как бы в реальности есть реальность. да, То есть ты как выглядишь, так и выглядишь. Как ты считаешь красивым, так ты и показываешь. Но вот мы плавно подошли к вопросу, нравится или не нравится любительское порно. То есть у меня настолько красиво и, и идеализировано порно в голове, что мне хочется видеть красивую картинку, даже если это любительское порно. И я намеренно переключаю, где есть как раз-таки те заросли, уебское mm -hmm. белье и вот все, что с этим связано. То есть мне хочется, даже если видео снимается дома, чтобы девочка выглядела красиво и член мужчины тоже подобающе выглядел ну, ей. О вкусах не спорят, да? То есть для таких людей, как ты, есть студийное порно, которое вылизано, в котором красивые декорации, все очень дорого-богато, все по... работают по сценарию, все четко продумано, но есть очень большая категория людей, это, это подтверждает статистика и, в принципе, большое количество контента, да, что со временем люди устали от студийных историй, устали от сюжетов, от диалогов, от каких-то костюмов. Им захотелось ассоциировать свой собственный секс с историей, которую они видят на экране. Мы с вами об этом много говорили тоже в рамках да, современной повестки, что сегодня людям хочется видеть там больше женщин, вернее, не больше женщин как актрис, да, а больше фокуса на женское, да, на женское удовольствие, больше каких-то поднимать интимных вопросов с помощью порно тоже, какой-то новый опыт пользовательский создавать. И студиям это тоже интересно. И поэтому любительская порно сегодня, это скорее даже про эта история, про то, что покажите же уже наконец как реальные люди занимаются сексом. Вот к слову о статистике. Я подписан был на Телеграм-канал, ну или сейчас подписан, где периодически выкидывают такие, ну, промо-ролики небольшие, там, 50 секунд до минуты, в общем, какие-то порно-ролики. И... Интересно то, что какие-то профессиональные ролики поставлены, там просмотры 80к, 100к, и когда выкидывается любительское порно, просмотры сразу взлетают там до 400, до 500 угу. тысяч, и ну, это как бы само ну, за да, себя говорит. Есть такой, есть такой феномен, да, что это очень популярно. И очень много всяких, да, там, типа, студий э, с интересной э, вообще репутацией, типа, там, псковского порно и всего такого, да, когда, то есть, реальность, она, она же безгранична, собственно, как и фантазия студийного порно, то есть, есть там люди полные, есть люди старые, есть люди там с экспрессивной какой-то эпатажной внешностью, там, есть готические какие-то истории, есть, там, я не знаю, стилизация под что-то, там, под общагу или, там, вот те же, да, девчонки, которые идут в отрыв, там, ну, Короче, много вариаций, но сам прикол того, что ты... Здесь еще психологические моменты, возможно, включаются. То есть это порно, которое граничит с... напрямую с фоэризмом, да? То есть ты не просто смотришь порно, по сути, это тоже фоэризм, а ты подглядываешь именно за чем-то, что 
вполне вероятно могло произойти в реальности. Ну и если так подумать, вот эти все, опять же, сливы каких-то звезд или даже что там ходить там далеко, каких-то вот, ну, условно, представь, какой ролик ты 100% посмотришь порнографического содержания, просто какой-то студийный ролик или ролик, где ты знаешь, что есть там твоя знакомая, допустим. О, вот оно в чем дело То еще. есть вот эта вот вся история с тем, что, ну, это, да... Это то, что можно потрогать. Вот Заглянуть вот. Ну, даже за не то, что потрогать, а... Ну, это скорее из ряда вон выходящее, что этот ролик есть, чем... Mm -hmm. То, что есть порно-ролик, понятно. Они собрались, актриса получила деньги. Это как бы... Ну, Естественно. Производство, да. поток, да. А здесь вот ну, что-то да. вот такое вот интересное, что могло и не случиться никогда, но случилось. Поэтому оно интереснее, чем... Ну, опять же, сливы и всякие, всяческого рода компромат мы не поощряем, и это mm -hmm. очень... Очень плохо и незаконно. К слову, к слову про сливы, ребята, была история в школе ужасная, mm -hmm. то, что девочка вот в том возрасте пубертатном, 8-9 класс, mm -hmm. уже начала отправлять фотографии своему нынешнему парню или, короче, будущему, как-то его соблазнять, и этот парень, сука, он ну, разослал да. все эти фотографии по всей ну, это, школе. К сожалению, история, классика да. жанра, да. Но, тем не менее, так было жалко. Да, девушку. это, кстати, обратная сторона любительского порно, что на основе него, конечно же, процветает и порно-месть, и прочие Шантаж разные и сливы. Прочее, прочее. Да. Но, как бы, тем не менее, независимо от того, что есть негативная сторона, это очень большой формат, очень большой жанр, и очень много здесь мыслей порассуждать, да, почему это популярно. Я думаю, что вы вспомните все вот эти шоу из разряда там «Дом-2», угу. а, «Пусть говорят», там «Жди меня». То есть вся вот эта история, где какие-то реальные люди, что-то с ними происходит, это же всегда намного интереснее, чем просто какая-то, ну, действительно выставленная история, хотя они тоже популярны. Поэтому, так или иначе, любительский контент очень сильно повлиял на контент студийный, шел с ним рука об руку, и сегодня мы имеем, что имеем. Сегодня вообще, да, намного проще сделать такой контент. Есть онлифансы, есть у всех есть телефоны, кто угодно может зарегистрироваться в интернете, выложить что-то и даже начать получать за это деньги. Поэтому как бы жанр продолжает жить новой жизнью. Вот, так что вы читаете фанфики, аккуратненько там снимайте свой контент для себя, нам не надо присылать, умоляю. Вот, а мы пойдем дальше и узнаем, что нам... Не мы с Пашей такие сейчас... Подытожим, ну, может, это вылезется, но тем не менее есть комментарий в сети, просто нашел по поводу людей, которые вот на своем опыте прочувствовали, как оно что. Звучит он так. Решили с мужем заснять наш секс на видео. Процесс очень возбуждал. Трахались, как в последний раз. А стыв уже решили пересмотреть. Позорище. Позорище. Это Два коротколапа хомячка дерутся за семечки. Оба страшные, как будто потасканные. Любимые позы со стороны выглядят, как нанайский цирк. Звук стонов вызывает то ли смех, то ли слезы. Сидели с каменными рожами. Не завершив просмотр, муж удалил запись, а потом такой посмотрел на меня и выдал. А ты у меня все равно самое лучшее. Люблю его, но больше никаких камер. Обычно вот именно такая мысль у меня возникает после просмотра домашнего порно. Своего, понимаешь? Это как бы мы Максимально неудобно. Ну, в общем, многогранная такая. Два хомячка, дерущиеся за семечко. Очень мило. Ладно, поехали дальше. Узнаем, что нам сегодня принес Денис Беседин. Ну что ж, друзья, наша стандартная рубрика «Порно-словарь» подъезжает сегодня. И сразу начнем, да. Подъехал у нас. Итак, первое, первое определение у нас – это фельдшинг. Фельдшинг? Да. Так, дай нам в этот раз хотя бы немножко подумать. Ты в прошлый раз как галопом по Европам пронесся. Пуф, пуф, пушка. Mm -hmm. просто... Так, фельдшинг. Фель, ну, фель, филяция фель. что-то такое. Филяция, да. Филяция – это у нас, э, напомни, что? Ну, не, не знаю. Не, не Я помню, что есть фель... такое. Непроизвольное семяизвержение филяция? Mm -hmm. Не совсем. Это связано с, с семяизвержением. Mm -hmm. И больше это, знаете, к порно-жанрам относится. То есть mm -hmm. это прям вот то, что иногда происходит на камеру. Ну, то есть, ну, дрочка на камеру, может? Ну, не совсем. Ладно, давай ответ. Хорошо. 
Фельдшинг – это один из видов сексуальной практики, при которой после соития, вагинального или анального, мужчина высасывает сперму вместе с выделениями, каловыми и с маской. Фельдшинг может заканчиваться поцелуем, при котором мужчина передает своей партнерше содержимое ротовой полости. А откуда он это высасывает? Либо Ай. из вагинального, либо из анального отверстия. Вая, Денис, что ты вообще? Ну, сегодня прям ты решил с такого зайти, да? Ну, ладно. Тем, кто кушает, приятного аппетита, соответственно, и всего доброго. И да, напишите в комментариях, почему вы это делаете под наш подкаст. Очень интересно узнать. Двигаемся дальше. Тоже интересная тема. Ржавый тромбон. Как считаете, что это такое? Вьетнамское колесо позора. Из этой рубрики. Я просто не уверен, что, конечно... Ржавый тромбон. Да, что существует такой термин профессионально, но я его увидел в сети и хотел бы... Я не знаю, половой орган рыжего мужчины. Нет, это точно сексуальная практика, верно? Точно, все верно. Какое-то извращение. Угу. Ржавый тромбон. Накинуть чуть-чуть, мысли. Давай, еще, давай. В котором участвуют две женские руки и одно мужское тело. Ни хрена ну, не когда понятно, одна да. яички, другая пенис. Очень чуть-чуть вот от яичек глубже пролезть одной ручкой. Ага, понятно. Значит, это стимуляция простаты. Так. И, ну, мастурбация. Паша, ты Я даже угадывать не буду. То есть сторон стимулирует мужчину с простаты и с... Одновременная стимуляция анального отверстия и пениса у мужчины. Ржавый тромбон. Почему ржавый? Я не знаю. Почему тромбон? Я не уверен, что это существует такая тема. Подожди, тромбон... Как это не существует? Существует такое определение, не уверен вот в этом. Ну, неоднократно встречал его, специально не брал. Это какое-то, пользовательское такое. Между собой. Это скорее сленг получается. Mm-hmm. Да. Видимо, да. Нарвасадата. Вот вообще ни хрена не понятно. Нарвасадата. Да. Ну, ну, это какая-то асана, очевидно. Какая-то, да. Очень Нарвасадата. Что-то из ну, трактата. Ну, что-то Из да. древнего индийского трактата, mm-hmm. всем нам известного, да? Попивая чай, вы занимаетесь любовью. Не совсем. Я могу озвучить, что ну, это да. такое? Итак, это суррогатная форма полового сношения путем введения полового члена между молочными железами женщины. О, прекрасно. Mm-hmm. Это да. же бути се... не бути секс, а буб секс. Да, в Камасутре Тити этот секс. вид... Минуточку. В Камасутре этот вид сношения рекомендуется в случаях, когда хотят избежать беременности. Внимание, почему? Потому что полагается, что при этом во время эякуляции выльется зрелое семя, а при следующих актах пойдет незрелое, неспособное к облатотворению. А, то есть сначала, значит... Надо кончить туда, а потом можно туда. А потом туда, да, да. а потом уже как бы... Ну, да, то есть за... Ну, теперь понятно, почему так все хорошо с населением в этих... Да, в Индии, да. Если у вас такие понятия, что... Ну, а потом ничего. Я, кстати, открою секрет нашим слушателям. Если вдруг они решили в своей жизни практиковать такой метод контрацепции, то после первого семяизвержения, второй половой акт может быть еще опаснее, потому что сперматозоиды могут отныне в большем количестве сохраняться в предоакуляте. Поэтому будьте осторожны. Вот это вот, кстати, если очень первый грамотно. раз в акуляте... Ну, если вы не индейцы, это да. вы слышали, у них не работает вообще. Да, в первом, как бы, если первый раз, то в акуляте либо совсем нет сперматозоидов, либо очень низкое их количество, что ну, приводит, но крайне редко к беременности, то уже во втором они могут сохраняться в канале. Так что... То есть, если мы преследуем цель забеременеть, лучше кончать со второго раза. Ну, ты можешь, если ты хочешь забеременеть, ты можешь кончать сразу, и лучше еще и высчитать, чтобы овуляция была у партнерши, и как бы действовать этим методом Другой проверенным. Путь, да. да. если ты просто как бы... Ну, ну, имейте в виду, дорогие слушатели, чтобы вы не думали, что мы тут как бы вам тут советы даем вредные. Я книжки читаю умные и разбираюсь в этих вещах. Короче, господа, у нас все-таки подкаст про порноиндустрию, а не про половое воспитание. Да, поэтому... В любом случае, вы все 18-летние, как минимум, совершеннолетние люди, которые должны сами понимать вот эти вот прописные истины. Это был подкаст «Порно», развлекательный проект о порноиндустрии. И в студии сегодня с вами были ваши ведущие Даша, Паша и Денис. Всем пока! Пока Пока-пока! Счастливо!